ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தக்ஷி கிச்சன் நான் உங்கள் பாரதி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலே எப்படி ஜிலேபி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நிறையா ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கட்டி விழுகாமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மாவு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு திருப்பி கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஜிலேபிக்கு ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிலேபி போடுறப்ப கரெக்டாகவே வராது அதனால் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஜிலேபிக்கு மாவு இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணி இருபது நிமிஷம் இதை நல்லா ஊற வச்சிடலாம் ஜிலேபி செய்ய சக்கரை பாவு காய்ச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ தண்ணி ஒன்றரை கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து ரெண்டு கப் சுகருக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம ஆட் பண்ண சுகர் நல்லா கரைஞ்சி சிறு கம்பி பத வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு சக்கரை பாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் மூணு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஜிலேபி மாவு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு ஜிலேபி செய்ய பால் கவர் தான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது இது வந்து அரை லிட்ரு கவர் பெரிய கவரு நீங்கள் சின்ன கவர்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஜிலேபி செய்கிறக்கு இது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம மாவு புளியிருக்கலாம் கவரில் மேலே இது மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மாவு இதில் ஃபில் பண்ணுறக்கு இப்போ நான் ஃபில் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு கரண்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் எல்லா மாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மாவு ஆட் பண்ணிட்டோம் ஜிலேபி போடுறப்ப மாவு வெளியே வராமல் இருக்கிறக்காக இது மாதிரி ஒரு லப்பர் பேண்டு போட்டுக்கோங்க நம்ம லப்பர் பேண்டு போட்டுட்டோம் இப்போ மாவை எந்த இடத்துல நீங்கள் பிழிஞ்சு விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல லைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கட் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு வரலினா கூட திருப்பி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜிலேபி மாவை இதில் ஆட் பண்ணி ஜிலேபி போட்டுடலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அழகாக போடுறக்கு ஜிலேபி வருது பாருங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஹோல் போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி மாவு இந்த பக்குவத்தில் தான் இருக்கணும் ஜிலேபி போடுறப்ப ஆனில் வச்சு போட வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டுக்கோங்க போடுறப்ப மாவு எனக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது கரெக்டான ஷேப்பில் வரலன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட மைதா மாவு ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த பக்குவத்தில் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஒரு சைடு வெந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு சைடு திருப்பிக்கலாம் நம்ம ஜிலேபி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சக்கரை பாவில் ஜிலேபி ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுக்கலாம் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்தோன்னே ஜிலேபியை சக்கரை பாவில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஜிலேபியில் சக்கரை பாவு இறங்காது நம்மளோட ஜிலேபி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டான ஜிலேபி வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாய